¡A lo vivo! Ya estamos en el segundo tiempo. ¡Estrella! Ok. Árbitro central. Llamo a los porteros. Y ya están listos. Dice Tomás, listo. Dice Pedro Hernández, listo. Esperando indicaciones del bandera. El señor José Armando, revisando el cambio. El capi al Aldair dice que sí, juegue. Dice el árbitro central, juegue los últimos 45 minutos de la final entre Estrella Coltepec y Real Valencia. ¡Suerte! Bien, la falta al favor del equipo Valencia, luego luego cayó en el, pi, en el piso con paso, en el pasto con piso. Sí, una lesión empezando a partir, vamos a ver qué dice las asistencias médicas. Ah, nada más lo vino a levantar. Al parecer fue un, un manotazo, un recargón en el rostro del jugador. Y ahí está el nuevo color naranja, casi rojo del equipo estrella. Sigue Chacho, sigue Chacho, Chacho, sigue Chacho, Chacho, Dice el número 7, no es mía, toma el despeje del equipo de estrés, Multepec la agarra. No, nuevamente Valencia la toma por el medio. Toca, se apoya, buscando desahogar la jugada. Regresan a la zona de conflicto. Nuevamente la toma número 10, la baja. Pero fácilmente la toma el equipo de estrella. Van el abuelo, se le resbala, no, no apoyó bien. Dice, siga la jugada, número 8 lo toma. Pedro, para Toto. Foto ah, no, 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 era para el abuelo. Era, era pasada dejarla correr. Cuidado, no, hasta el bote. Tomás la mide. La aguanta. La, y se, se la quitó. Salimos, se la quitó. Para acá. Busca al abuelo. Se va, se va, se fue. Ese balón era para el abuelo. Iba franco, iba ya fácil. Pero bueno, no se hablaron. No se pusieron de acuerdo. En el nuevamente el equipo Valencia avanzando toda la banda izquierda derecha. 
se apoya con su central, el central dice voy a buscar aquí en pre estrella de sigue mordiendo, quita el balón, la presión, viene la toma, Clever se abre tantito, Clever se abre tantito, se la quita como puede, dice la no pasa nada, quita salir el equipo Valencia, avanza, toca en el medio del campo, se la vuelven a quitar, ole, ¡Oh! ¡Oh! Eso fue, eso fue ah, directo. Eso, 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 Sí, sí, por favor, Bosco, por favor, Bosco, hace esa labor, hace esa labor, no, por ahí. Se hace la pelé. Hubo otra tarjeta roja. Vamos a ver para quién fue. Para el equipo estrella Tultepec. Esa lección se, se vio la semana pasada y parece que estamos volviendo lo mismo, cayendo en las. En las provocaciones, no teniendo la cabeza fría del equipo de Estrella con Tepe. Cabeza fría, muchachos, cabeza fría. No caigamos en provocaciones. Ya está hecho el juego. Ya estaba el táctico. Pero bueno. Una, exp una expulsión gratis, diríamos por aquí. Regalada. No había necesidad, pero bueno. Ya está hecho. ¡No se escucha la porra! ¡Me cagó! ¡Me cagó! ¡No, no, 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 una, no sé, compensación por ahí. Quiero suponer que fue por ahí el asunto. Para decir todo va parejo. Pero bueno, vamos a ver qué dice el cuerpo técnico del equipo de UTP. Vamos a ver cómo mueven las fichas para que esto, esto tenga buen final. Por ahí el árbitro se quiso ver complaciente con Real Valencia, expulsando a, a, a More. Por ahí me parece que manotazo fue lo que marcó el, el árbitro bien lo hecho hecho está y vamos a lo que sigue señoras y señores arriba la estrella 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 tiro de castigo a favor del equipo Estrella Tultepe, reajustando fichas, posición en el campo, vamos a ver qué dice el buen entrenador Manuel Bosco por ahí, qué, qué indicación les da a su cuerpo técnico, a sus jugadores, cómo se van a acomodar en el campo, cómo se van a plantar, tratando de aprovechar pues este, este momento, buscando el tiro, el número 10 del equipo Estrella Tultepe. Miguelón. Miguelón va buscando el, el tiro con la pierna derecha, va, se prepara, dispara, manda el centro. Oh, oh, oh. Oh. Solamente la peinó y Hernández se la encontró. Iba el tiro, yo creo que toma un poquito más de frente y sí la clava perfectamente. Pero bueno, ahí está el acercamiento del equipo estrella con TP reaccionando. Vamos a echarle estrella, vamos con todo, vamos por el campeonato, vamos por el trofeo, vamos por el gol. Viene no. Rocayo saliendo en el medio campo buscando a Miguelón y ya se abre hacia el lado izquierdo. Manda el brazo largo, midiendo bien la defensa central de Real Valencia. El abuelo midiéndola, sacándola en un tiempo, la toma Rocayo en el medio campo ya como un, como un contención más, buscando a Clever. Viene el balón pasado, pasado, 
fácil para la defensa que la manda la banda consiguiendo saque de banda en favor de Estrella Tutepe. Meditando aquí el querido Marranito, está tenso, lo vemos, preocupado. No pasa nada compañero, todo se corrige, dice el árbitro. Momento, va a haber un cambio del equipo. Valencia, entra uno y sale el otro. Viene a jugar el equipo, la toma Tocayo, Tocayo busca con Pedro, Pedro no pudo. Viene la escuela del equipo Valencia, se regresa, Estrella se acomoda nuevamente ya en su lugar, viene nuevamente, pelea de la media cancha, dice la que no pasa nada. Toca fácilmente. El aire no deja, no deja controlar el balón. Este viento que cita fuerte y te, te descompensa los movimientos del balón y no, no tienes esa seguridad. Para poder controlarlo, viene el equipo este de Azul de Pedro, Pedro entre tres, sale a bate esa jugada, viene atrás, está viéndose, falta, dice el árbitro, jalón para la parte de atrás a Pedro, tiro libre para Estrella Azul de Pedro. Y como dice Porra. Se prepara Miguelón con el tiro libre en pierna derecha. El central, el señor Luis Octavio, dice que tomen distancia a los jugadores de Valencia. Solo tres a la barrera, dice Hernández, que solo quiere tres. Viene el... Miguelón, se perfila a todas pierna derecha. Buscando, se empiezan a jugar las piezas. El... 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 A un lado del... El poste izquierdo de Hernández no bajó, no cerró. Hernández, de todas maneras, por pura precaución, fue a cortar el balón. Viene saliendo el equipo Valencia buscando despejar. Viene Hernández, abre toda la banda derecha. Con el 19, viene jugando toda la banda derecha. Avanza, avanza, avanza. Hasta ahí se lo permite el equipo Estrella de UTP. Nuevamente, dice el jugador, dice el árbitro, continúe. Viene Eric Corona recibiendo el balón, buscando la velocidad. El recién ingresado número 19, retenido de Lord Caldera en el fondo, mandando a pie firme, mandando la tiro de esquina. Tiro de esquina, Caldera cerrando todo con esa corpulencia que lo caracteriza, tapándole todo el espacio, metiéndole el pie rudo, fuerte, limpio al balón, provocando el tiro de esquina en favor del equipo Valencia, buscando anotar el primer gol. Viene el jugador número es el recién 19. Recién ingresado. Bien, ya fe, él manda el centro. El abuelo lo saca, la, la da de puyazo y no pasa nada. Tomás la queda viendo como diciendo, ahorita voy por ella. Viene avanzando el tiempo, el tiempo sigue su marcha, el tiempo no se detiene y el marcador continúa 0 a 0. 0 a 0 en el este final de fútbol entre Estrella Tutepec. Real Valencia, ahí está el Martín de Petisla. Viene nuevamente a Valencia avanzando, busca uno, se quita dos, se quita tres, abre la cancha. Viene nuevamente y es... tiro de esquina. Marcó tiro de esquina el abanderado y el árbitro central. Viene nuevamente. Viene nuevamente. Ahora vamos a ver quién manda el tiro de esquina. A ver, Alessandro. Colocando el balón de pierna derecha, ahí en el borde, le pone el gordito, eso quita la piedra, quita el pasto, quita la hormiga. Viene con el tiro, flotadito, no, 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 viene al segundo, al segundo rebote, salimos corriendo con Miguelón, se va toda la banda, tiene a Juan Cruz, recorta hacia el centro, se cae, se va Juan Cruz por toda la banda, va solo, va toda la banda, retira el balón. Y consigue un tiro de esquina, despertando el equipo de Estrella de Tutepe, avanzando, despertando nuevamente. Y parece que ahora sí, ahora sí va a caer el gol del equipo de Estrella de Tutepe. Viene el abuelo, trotando, tranquilo, buscando el balón para mandar el tiro de esquina. Y vienen las grandes descolgadas del equipo de Estrella de Tutepe, donde siempre hizo daño a los equipos anteriores. 
mexicano, Esmeralda, no supieron por dónde en esas jugadas. Viene el abuelo Cruz, se prepara, manda el centro, flotadito, Hernández. Dice facilito para mí. Viene tratando de hacer la soldada. Le sale mal el que la toma número 4. Avanza en la central. Nuevamente la toma, se apoya en la central. Ok. Caldera, buscando con quién. No puede salir. con su portero. Ay, cuidado. Ah, viene el tiro enorme. Despejando a donde sea. El, el abuelo. La agarra solito. En medio. Y el pase lo abre con el número 8. Y va busca, y va, busca pierna zurda. Va a dar el tiro. Todo viendo con Alfonso, Alfonso toda la banda, tiene metros para avanzar, le presiona el número 10, Kevin Rodríguez por toda la banda, se va, se va, se va, se va, le tiene presión de dos, consigue tiro de esquina en favor de Cedro de aguas, aguas con esos avisos, Roberto Iván, que veo, en pierna zurda dejándolo tirar, en la misma portería donde fue el tiro al poste, pero por parte de Estrella Tultepec, y le tiro de esquina en favor del equipo Tultepec, buscando emparejar esta jugada, Hacerle daño al equipo Valencia, dos, dos equipos muy, muy, muy bien plantados en el campo, ¿eh? muy bien plantados, con pocas oportunidades. Viene el, el tiro de esquina. Tiro centro. ¡Oh! ¡Oh! ¡La saca Tomás! ¡La saca con toda, toda su oportunidad que tiene! No es cierto, tiene que tomar la saca Hernández en el portero del equipo Valencia. Ese balón iba fuera para adentro, pero qué bárbaro. Qué portero pudo sacar esa bola. Y nuevamente respondió el equipo de Estrella Tontepec. Dice el árbitro, saque de meta. Por poquito, ese cabezazo entra y besa las redes donde defiende Hernández del equipo Valencia de San Martín de Petitra. Viene avanzando, saliendo la bola. El central dice, sí, no, no me arrepiento. Voy a buscar, no encuentra jugador libre. Ahora sí, manda el despeje. Abuelo la corta, la deja vuelta para ellos. Viene el equipo Valencia. Dice, no, por acá no. La toma al abuelo, manda el pase. Viene el número 13 avanzando. Toda la media cancha. Tocayo saliendo por el medio campo con Pedro. Acompañándose. Pedro dice, ¿para quién? No hay nadie. La retiene. Viene con el tiro. La zancadilla. Le hicieron a Pedro en el centro del campo. Tiro libre para Estrella Tontepec. Esos sobres sistemáticos cuando va entrando el equipo de estrella, los van rompiendo la jugada sistemáticos, unos otros, luego el otro, y luego otro. Y así el equipo de estrella tiene que detener sus jugadas. Viene el equipo, el abuelo, la toca chiquita. Para Caldera, Caldera, Caldera buscando el trazo largo, buscando a Clever, que está solo, solo en el área. Bien, le sacó amarilla por él, sí se metió la, la pierna eh, de medio a destiempo y con los tachones para arriba. Van 0-0, 0-0. Cero, 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 cero. Se queja el jugador del equipo Valencia, se desnuda el pie. Dice, mire, mi piecito tiene cinco dedos. ¿Qué me hizo? Mira, me arañó con la uña. El callo lo tengo roto a la mitad. No es posible, árbitro. El ojo de pescado lo cerró. Y me lo están atendiendo ya. No pasó una gran cosa. Dice el equipo Estrella de P. Tranquilos, todos tranquilos. Marcador, marcador, Gómez. Estrella Tultepec, cero. Valencia, cero. Recuerda, Gómez regaló un regalito en la compra de una cubeta, un galón de regalo. En la compra de un galón, un litro. Gómez, avenida 16 de septiembre, cerquita, cerquita, cerquita del centro. Ya saben, compren y digan los Manuel Locutor. Y así me regala la cubeta. Sale. Bien. Ya se levanta, ya se incorpora el jugador del equipo a Valencia. Se pone el zapato, los tachones. Un poco de pausa. Mientras la porra no se oye. Ahí está la porra del equipo de Tepec, siempre fiel. Como dijo el Papa, Juan Juan segundo, siempre fiel. En el equipo Valencia la baja fácil. Están dejando que Iván Quevedo tome el balón. 
que tiene una zurda privilegiada con un toque delicioso, ya lo vimos en el tiro al poste, al larguero de Tomás, eh, que espantó a, toda, a todo el público, a toda la afición de la estrella, buscándole nuevamente en la banda, encarando hacia el centro, con dos no puede, viene hacia atrás. ¡Atrás, Chocho! Se la quita, viene avanzando, viene la, la descolgada del equipo estrella de Tontepec, viene avanzando toda la banda, se lo quita. No, el pase no da brutos, se quedó corto. Nuevamente el equipo está en Tutepec con el número 4, se la quita rápidamente, avanza toda la banda derecha, busca jugador, quedan los espacios, rompe el equipo de Valencia, viene cruzando todo, abriendo todo, 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 todo la baja, suavecito, mía, tuya, se la quita, no puede, va uno, va otro, el 2 a 1, dice el hábito, saque de mano a favor del equipo de Tutepec. Vamos a ver qué dice. En esa que de ver, a mí se la quita fácil. Viene la salida del equipo Valencia, toda la media cancha, lo toma, se la quita fácil. Busca su extremo derecho, avanzando, dice el árbitro. ¡Foul! La media cancha. El, el partido se ha vuelto ríspido, se ha vuelto con muchas faltas en la zona central del campo, tanto de un lado como del otro, lado, del otro equipo. Muchos, muchos golpecillos, muchos rompimientos, eso hace que el partido se torne un poco tenso, un poco quebradizo, porque no se puede ver jugar al continuo, no se puede ver llegar al, en ninguno de los dos arcos, salvo las, las del inicio del segundo tiempo. Vamos a ver qué sucede en este momento. El equipo Valencia despega fácilmente, trabaja con el pecho. ¡Tomás! 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 ¡Y Tomás! ¡No puede ser otra cosa más que... Arriba Tomás, tomando la vida. No pasa nada. Tomás sacando esa bola, sacando esa bola Tomás, así como debe ser, deteniendo ese tiro que iba con todo el veneno del mundo para anotar el gol Valencia, pero Tomás, es cosa de todos los días. Pero es una fuerte llamada de atención ¿eh? para toda la defensa de Estrella Tontepec que andaba durmiendo en ese tiro, la bajó con el pecho, solita se la dejó acomodada a sus piernas diestra. Viene saliendo el equipo de Real Valencia con sus centrales, armando la jugada desde abajo. Tenía cuatro en el tiro de esquina, pero no la quisieron mandar. Viene en el centro del campo, peleando a la Yafet. Yafet con el balón, con el número 11. Alessandro mandando el centro. Y nos estaban dejando venir, 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 hasta que el número, el número 8, me parece ser del equipo Valencia, clarea a Tomás, solo, solo cabecea y lo cruza el balón. 1-0 a favor del equipo visitante de Valencia. Pero aquí pues estrella tu vamos estrella, vamos, 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 vamos. Venga, vamos, todo el público tu apoyando al equipo estrella tu ¡Vamos! 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 Buscando el rompimiento con Iván. Iván buscando la desolgada. Viene contra uno, contra dos. No, no, contra Caldera. Jamás va a poder. Viene Juan buscando con quién. Con Caldera. Caldera hacia el centro con Pedro. Solo, solo tiene 20 metros para avanzar Pedro. Viene saliendo con el balón despacito. Queriendo armar una jugada. Saliendo con Miguelón. Ya se prepara un cambio por parte de Sella Tultepec. Viene Miguelón buscando a Pedro otra vez en el centro del campo. Pedro dándose la vuelta. Para Tocayo. Tocayo mandando el pase filtrado. ¡Para Mano! ¡Viene Toto!
Mano Castro tres veces, gol, 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 gol. Reaccionando el equipo de Tontepec. Vamos, alzarlo la copa, poco a poco. Vamos por la copa. Sí, señora, venga la porra. Vamos, sí, claro. Reaccionando una jugada estrella. Que me puso, me puso, me puso de pie. ¡Qué estrella! ¡Qué estrella! Y el club Juan no llega. Dice la retrofata. Reaccionada el equipo estrella. Con la Oscar, el Turuco y con ellos. Siempre de todo corazón, con toda la garra, con toda la emoción. Defendiendo los colores de este equipo ya claro, de hace muchos años. Sí, claro. Los cohetes. La pirotecnia no se hace esperar en este hermoso gol cruzado. Abajo, en la base, a ras de pasto, así como aterrizando. Tanto fue el causante de este hermoso gol, un hermoso gol que vuelve a la vida el equipo Estrella Tultepec. Claro que sí. ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow. Y recontra, ¡guau! Wow. Pero Valencia dice, vamos a atacar ahora nosotros. Vamos a ver qué, qué, qué procede en esta jugada. Dice el árbitro, oye, venga. Le da así con la mano, venga. Tres, tres delanteros esperando. El centro. El centro. por una banda, encarando, haciendo una fita hacia afuera, mandando el centro, pasado, tocayo. En el fondo, aguantando, Toto, el anotador del gol, saliendo. Con una pelota, Miguelón haciendo presión, viene el del fuera del lugar, bandera no lo dice, viene saliendo bandera, el Abelo Cruz aguantando pie firme. ¡Eh! Falta, falta del número 22, falta, Eric Corona. Se cruzaron los árbitros, se cruzaron, qué barbaridad, déjale. ¡Márcale bien, cabrón! Y echa el otro, y otro. ¡Márcale bien, cabrón! ¡Márcale bien, güey! ¡Y bandido de fuera, cabrón! Que, sí, que, no, que no, que sí. Pero bueno, siempre no. Viene, despeje. La toma, creo. Está aquí cada uno fácil. Barranito no me deja ver. Está nervioso, ya se sentó. Ahora sí ya. Tampoco el palco viene avanzando. Toda la bola, brinca, bola. Montanamiento, tuya, mía. Viene salir el equipo de Valencia. Buscan la escogada. Pero se la quita fácilmente, dice el árbitro, siga la ley de la ventaja, se vuelve en la media cancha, sigue avanzando, no pasa nada, el manoteo, quita uno, se barre, avanza, quiere abrir, se quita uno, puso el tiro, gol, le brincó el balón a tomar, le brincó, le brincó el balón, por eso no lo pudo detener, le brincó el balón, que, que, a la suerte. Fue un tiro muy sencillo para antes de llegar a Tomás. Hizo un extraño con el paso y le brincó el balón. No era un tiro, no era un tiro complicado. Pero qué pues ella viene avanzando nuevamente. Vamos Estrella, vamos Estrella, vamos a reaccionar, vamos al empate. Vamos por el 2 Dice el equipo de Tepe, de... claro que sí. La toma no la tiene. Con el, esperando el tiro central, aguantando con la cabeza Alfonso tratando de tomar el balón, toda la banda se va se barre desde la tercera se va en banda falta ya se había ido, toda la banda para mandar una diagonal más otra ya se había ido el árbitro lleva el, la mano hacia la tarjeta le muestra el cartón amarillo y dice, esta es para usted señor la próxima se va Viene avanzando. Sí, viene un poquito aquí la repetición. El balón brincó. Hizo un bote extraño, Tomás. No iba mal el balón. No era difícil. Brincó mal. Viene Miguelón con el tiro libre. Casi un tiro de esquina. Pegadito allá. A, a la esquinita. Un mal detalle. Dos, uno. Bueno, ahorita. Desde atrás. Miguelón. 
mandando a cinco en el área, viene con el centro, solo el abuelo queriendo hacer, marcó falta, foul dice el árbitro. Le pegaron en la pierna, póngale, Marihuanol, parceo, rápido. Bueno, el auto lleva su tiempo, de los rompimientos del juego, ha habido mucho... Muy rompe, mucho rompimiento de juego, vamos a ver si el árbitro logra compensar. Y es lo que vamos a buscar el equipo Real Valencia, ¿eh? ya cualquier eh, toquecito, cualquier eh, palabra, ya me voy a tirar, voy a hacer tiempo. Y la verdad, no, 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 no está bien que haga, que haga eso el equipo Real Valencia. Pónganse a jugar, muchachos, van ganando. Vamos a echarle. Claro que sí, ha sido un partido muy interesante, un partido muy cerrado, un partido con mucho roce, con mucha fal, con pocos goles que no son a nuestro favor hay que decirlo pero bueno equipo estrella con que sigue avanzando vamos muchachos vamos muchachos que esto todavía no se acaba decía el gran Nacho Treyes el último minuto tiene 60 segundos y puede pasar muchas cosas así es de que la barra muchachos han luchado mucho para llegar hasta acá y así es de que vamos a entregarlo todo 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 todito ok Vamos a esperar que dice el, el árbitro central, señor Luis, le dice al jugador, ponte de pie, vamos a avanzar, platica con el portero, dice, no, sí, sí le pegó, no le pegó, déjale traduzco desde aquí, sí, si no sigues así, no voy a matar pena aquí. Vamos a ver, ya, mucho show, vámonos, juegue, porque esto, esto es, esto es para jugar. Esa porra que lo dice... ¡A lo mío! Y la porra hace su verbo también. Sigue la bola, listo para el Viene Toto. Toto de... ¡Ah! Queriéndose llevar a dos en el camino. ¡Falta! ¿No lo viste, el mitro? Fue por abajo. Es así. Es así lo viste. Era la misma, el mitro. No la marcó el árbitro en el... el, el, el el foul contra de, de equipo Valencia, pero si el otro no lo alcanzó a ver dice Valencia me tomó mi tiempo toca chiquita la, la, la pega ahí a la banda hasta le jugando el abuelo a la corta fácilmente el equipo de Sella Tultepec busca pero, 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 pasado ahora si sí, viene Hernández saca por la banda la banda izquierda avanzando, saliendo su lateral, busca a todo su extremo izquierdo avanzando. Ahí ha hecho daño el equipo Valencia, ahí es donde está haciendo daño. Ahí vuelve a buscarla nuevamente en esa zona. Vamos a ver la toca que apoya. Que bien la tiene consciente el equipo estrella, consciente, consciente que el equipo la toque. No encuentra, no encuentra cómo apoderarse de la pelota del equipo estrella. Toca el equipo Valencia fácil chiquita, la toca, hace un cambio de juego con el central, busca desahogar este, este momento, y el equipo Valencia lo ganó y en el centro la corta fácilmente y en el abuelo, solo contra dos en haciendo fácil la bola la toca ahí en medio, dice ahora sí, todavía es mía no, la jala ahí. dice el árbitro, fal, la jalonea un foul sistemático y otro balonazo para acá, haciendo su gana el equipo Valencia, buscando hacer tiempo, buscando ganar el, el encuentro y ganar el campeonato. Viene el equipo de Sergio de Pérez saliendo nuevamente, la media cancha la toma fácilmente, no, la deja ahí, la técnica le falla, viene avanzando Valencia, uno, dos, cabeteando, buscando quitarse a uno, busca quitarse a otro. Manda el centro pasado a segundo poste en la vida, el abuelo, bien despejado, la toma Toto, Toto tiene metros para avanzar, buscando a Kleber, los centrales, aguantando en última instancia, mandándola con su delantero, con Iván, que la rescata del saque de banda, la pelea de aquel lado, Juan, la retrocede hacia su lateral, viene más para atrás, falta, esa porra, como dice...
Ahí la porra del equipo C a Tutepec, dando su esfuerzo, haciendo su juego, sonando ya las reconocidísimas matracas de Semana Santa. Esa jugada dice, es antideportiva y no marcó nada. Saque de banda, dice el árbitro, el favor del equipo de Estrella Tultepec, siga el juego, ya está el balón ahí en el campo, vamos a ver, no se distraigan muchachos, ustedes no caigan en la desesperación porque esto todavía no se acaba. Vamos muchachos, hay tiempo, hay forma, hay con qué lograr el empate y así el triunfo también. Vamos a buscar el juego, venga, la baja fácil, el equipo Estrella viene avanzando. Viene okay, avanzando. Yo, el pase filmado para Clever, Clever la toma entre tres. Dice el árbitro, no pasa nada, no viene pasa. referido el equipo Valencia, buscando la descolgada con la banda derecha, viene avanzando, ya se nota el cansancio, ya no corren igual, ya avanzan lento, buscan chiflar, todos chiflan, pero dice el abuelo, aquí no pasas. Nuevamente busca el centro, la corta fácilmente, no, viene toda la banda derecha, la deja salir el equipo Valencia, saca la banda para el equipo Valencia, busca, se apoya en su defensa central, Avanzando, lo, lo consciente el equipo estrella, no pasa nada. La bola se fue, se fue, se fue toda la banda. Y el recoge bolas dice, ahí está el balón. Saludos al recoge bolas, sí, tú. Eso. Saluda a, a la afición, recoge bolas, allá al frente, salúdalos a todos. Va a salir en la tele, eso. Saludos a la porra. Bien. Saque de banda en favor del equipo estrella Tultepec. El abanderado coopera. Ahorita el balón. Eso está bien. Así todos. El abuelo dice, saca tú. Y en el saque de banda se arrepiente. La gitea. Toda la banda. La toma. Tiene dos. Y Pedro, Pedro consiguiendo tiro de esquina. Una esquina. Y le tiro de esquina a favor del equipo. ¿Cómo dice? ¡Gol! Y le tiro de esquina, aguantando. El abuelo Cruz en el rebote. Mandándola para, para Toto. Tiro de esquina. Huele a gol. Huele a gol, Juanito. Huele a gol. Huele a gol. Huele a gol, Juanito. Viene, viene el empate ya. X. Se, está, se está gestando este, este gol del 2 a 2. Y viene, y esto es... Técnico. Dice, qué bárbaro, 
Cuando me saca de sufrir tan feo, ya, tan feo no se puede. Vamos, venga. Viene a avanzar el tipo de este. Estrella, ra, ra, ra. Tres defensas, ya hace cuatro defensas buscando detener el embate del equipo Valencia. Hace un cambio, me parece, sí o no. Viene aquí a la banda número 28, entra a la banda derecha del equipo Valencia. Vamos a ver qué dice. Viene el despeje aprovechando el viento que está a favor. Despeja el equipo Estrella Tutepec. Viene nuevamente Valencia a agarrar el balón, busca tocar el balón. Viene avanzando, se regresa, no encuentra compañero. De a su 19, el 19 busca a quien mandar el balón y saca el balón, fácil para tomar, se le hace un extraño el viento, el viento está, está jugando también, vemos por ahí, no se acabó el partido. Más mejor los este penaltis en ese primero del final lo tenemos a los penaltis esto ya es a fuera de control del técnico vamos esta es presión técnica de cada uno de los muchachos vamos vamos cámaras y micrófonos al centro del campo con los jugadores a ver a ver qué pasa un encuentro muy parejo Valencia siempre arriba del marcador, no supo contener los empates del equipo estrella Tultepec. Estuvo a punto, estuvo a punto de, de llevarse el, el campeonato en el transcurso de los 90 minutos, pero no, no se pudo, no se pudo porque estrella Tultepec mordió, apretó, presionó, llegó y todo lo que termina no, y lo logró así. Claro, 2 a 2 el marcador en los 90 minutos. 2 a 2, logrando superar ese momento anímico que tuvo el equipo estrella en dos momentos, en el 1-0 y en el 2 a 1, sí fue difícil, claro que no es fácil superar ese momento anímico, meter la garra, meter el corazón, para que esto se diera en un empate, era no sé qué decir. ¡Arriba la estrella! Saludos a Pepe. Saludos a Pepe que viene. A este lado, estoy adentro del campo, Pepe. Nada de que Llega el momento de los equipos de que se sienta más confiado. Y llega con ese momento de, de yo si puedo clavarla, yo si yo si estoy seguro de anotar ese gol que nos podría dar el campeonato. Para los cinco corredores. Ya, ahora sí, es para ver lo, lo inesperado, los goles, los goles, los goles, ahora sí, a, este, penales o los penales, miren lo bueno.
pero te estoy dijo, relax, aquí no pasa nada todavía. Ok, saludos a los buenos compañeros succionadores del Tepache. Salud, Orlando, toda la chiquitita. Salud, al pulmoncito, ay, 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 pulmón, no sé qué sea, mezcal, whisky, ah, agua. O oh, voy a decir una grosería, mejor no lo digo. O si sí lo digo. Esperamos, esperamos porque agua, va a estar bueno. Va a estar bueno recibir las, los penales. No, mejor no. Salud, de todas maneras, agüita, a los... A, a la sección de, de los niños quietos, a los bien portados, bien sentaditos, y a bien misa. ¿Qué parece, así. maestro? A los penales. Y pues, oh, muy bien. bien. Hasta que había un equipo. Están bien sentaditos, bien los. Tan bueno como la estrella. Cama. Pero. Vamos a ganar. Bueno, claro. hay vamos a ganar. Este Hasta yo. Uh, bueno. Bien, saludos. Bien, saludos. Bien, saludos. Bien, saludos. Bien, saludos. ¿Qué tal, Bosco? ¿Cómo estamos? Eso, dale. Tomás, Tomás. Dale. Entonces, ahí vamos, ahora sí, para decidir. Saludos a Chique, es otro gran jugador. Legendario de Tultepec. Y el Barbas. Ahí está. Ah, no, sí. Pero eso ya no nos toca a nosotros. Va a pena que se va a hacer. Vamos a hacer eso. Mínimo metan cinco penales y aquellos con que cuatro metan. Nos vale por robar. Barbas de Villahualco, saludos a todo Villahualco, el hermano de la República de Santiago de Villahualco. Bien, ya están los jugadores puestos, listos, les pedimos a todas las personas ajenas al campo de fútbol, de salud, que si son tan amables, se va a realizar la tana de penaltis. Los niños, los infantes, agarren a sus papás porque si no nos vayan a lastimar. Por favor, si son tan amables, aléjense de la zona de tiros de penaltis. Ya se está llevando a cabo el volado para decidir quién tira, quién ataja primero entre el Real Valencia y Estrella Tultepec. Marcador 2 a 2 en un regreso formidable, lleno de garras, sintiendo la camiseta de Estrella Tultepec. Y al parecer se va a la tirar en la portería sur. A la portería sur, está re lejos, pero bueno. Desde aquí lo transmitimos, no quisieron de este lado, pues no. Nos vamos allá. Ok. Vamos a aparecer el volado de portería de Gordón Real Valencia, de aquel lado está su burra, pero obvio que la portería va a ser de aquel lado. Vamos a ver qué dice. Vamos a ver qué dice. Primer jugador del equipo Valencia, número 15.
escenario el Don Silván
ya es la y eso es lo que la emoción, la adrenalina que se vive aquí en el fútbol hombre, increíble
Pues Valencia se llegó eso. Gracias por acompañarnos. La transmisión fue algo de adrenalina. Bueno, de todos modos, muchas felicidades a todos los que compartieron la página. Felicidades. Excelente día. De hablar así. Algo póstumo para ellos. Felicidades. Excelente día. Gracias.